ఇక ఏపీని మరో తుఫాన్ వణికిస్తోంది ఇప్పటికే తిత్లీ తుఫాన్ తో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తీర ప్రాంతంపై మరో తుఫాన్ దాడి చేసేందుకు దూసుకొస్తోంది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన పెటాయి తుఫాన్ వాయుగుండంగా మారుతోంది ఇక రెండు మూడు రోజుల్లో తీరం వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది వాయుగుండం ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించిన ప్రాంతంలో మచిలీపట్నానికి పన్నెండు వందల యాబై కిలోమీటర్లు చెన్నైకి వెయ్యి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది తుఫాను దాటికి రాష్టంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు తుఫాన్ ప్రభావంతో కృష్ణా గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు మత్స్యకారులు సముద్రంలోని వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు తుఫాను నేపథ్యంలో రాష్ట ప్రభుత్వం అన్ని శాఖలను అప్రమత్తం చేసింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దళాలను సిద్దం చేసింది తుఫాను ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ తెలిపింది తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎంఎల్ఎస్ కేంద్రాల వద్ద నిత్యావసర సరుకులను సిద్దం చేశారు ఇక అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడితే రేషన్ డీలర్లు వాటిని తక్షణమే పంపిణీ చేయడానికి వీలుగా చర్యలు చేపట్టారు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని పథకాల ట్యాంకులను నీటిగా పూర్తిగా నింపాలని ప్రత్యామ్నాయంగా జనరేటర్లు నీళ్ల ప్యాకెట్లు సిద్దం చేసుకోవాలని చేతి పంపులన్నీ పనిచేసేలా చూడాలని వివరించారు పెథాయ్ తుఫాన్ ప్రభావం గుంటూరుపై ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ కోనా శేజర్ తెలిపారు తుఫాను ప్రభావంతో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశామన్నారు సముద్రంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని ఆదేశించారు లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు ఇబ్బందులు వస్తే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ శశిధర్ హెచ్చరించారు తీర ప్రాంతంలో నాలుగు మండలాలు గుంటూరు జిల్లాకి నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు కోస్తా ప్రాంతం ఉంది ముప్పై ఐదు గ్రామాలు ఈ కోస్టల్ విలేజెస్గా మనం గుర్తించాము ఈ ముప్పై ఐదు గ్రామాల్లో ఉండే మత్స్యకారుల్ని ఇతరులందరినీ కూడా అలర్ట్ చేసి సముద్రంలోకి వెళ్ళిన వేటకారులందరినీ కూడా వెనక్కి రప్పించడానికి మెసేజ్ ఆల్రెడీ వైర్లెస్ ద్వారా పంపించాము అలాగే జిల్లాలో నూట ఎనిమిది సైక్లోన్ షెల్టర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ చేసి ఇంకా అదనంగా కావాలనుకుంటే మనం స్కూల్స్ కానీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని అక్కడ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము అలాగే ముఖ్యంగా రైతులు ఈ కేడబ్ల్యూడి ప్రాంతం అంటే తెనాలి డివిజన్ డెల్టా ప్రాంతం అంతా కూడా హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్కి వచ్చింది వరి పంట అంతా కూడా ఇది ఎవరు కూడా ఓదుల మీద అంటే పనుల మీద పెట్టకుండా కుప్పల కింద పెట్టేయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను తిత్లీ సమయంలో ఎదురైన అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది సహాయక చర్యలపై ఎప్పటికప్పుడు మంత్రులు రివ్యూ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు తుఫాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు తుఫాను హెచ్చరికలతో రాత్రిపూట కూడా ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇక తుఫాన్కు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా రిపోర్టర్ శ్రీరామ్ అందిస్తారు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి ప్రస్తుతం తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతోంది ఇది కృష్ణపట్టణం ఓడరేవుకు దాదాపుగా తొమ్మిది వందల నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇది నెమ్మదిగా పశ్చిమ దిశగా కదులుతుందని వాతావరణ శాఖ చెప్తోంది దీని ప్రభావం వల్ల పదిహేనవ తేదీ నుంచి కూడా రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని కోస్తా అంతటా కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు తీవ్ర వాయుగుండం మరింత బలపడి రేపు ఉదయానికి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు కృష్ణపట్నం మచిలీపట్నం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని దీంతో కృష్ణా గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల్లో అలాగే చిత్తూరులో కూడా ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఈ వాయుగుండం కారణంగా ప్రస్తుతం సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది తీరం వెంబడి గంటకు నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి దీంతో మత్స్యకారులు ఎవరు కూడా చేపల వేటకు వెళ్ళవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు దీంతో పాటుగా తీరం వెంబడి ఉన్న అన్ని ఓడరేవుల్లో కూడా ఒకటవ నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు సాధ్యమైనంత త్వరగా తీరానికి చేరుకోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు దీంతో పాటుగా తీర ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు ఈ వాయుగుండం ప్రభావం కోస్తా జిల్లాలపైన ఎక్కువగా ఉంటుందని ఒకవేళ వాయుగుండం దిశ మార్చుకొని కా వస్తే కాకినాడ అలాగే కళింగపట్నంల మధ్య ఎక్కడో ఒక చోట తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు మొత్తానికి అయితే ఏపీ తీరం వెంబడే ఈ వాయుగుండం తీరం దాటుతుంది కాబట్టి కోస్తా అంతటా కూడా విస్తారం 
అపారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ఈ కోవలోనే ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమైంది అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను కూడా అప్రమత్తం చేశారు ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కూడా కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను ఇచ్చారు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం మొత్తం కూడా సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచనలు జారీ చేసింది అందుకు అనుగుణంగానే జిల్లా యంత్రాంగం కూడా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది అవసరమైన మేరకు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అలాగే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తాగునీరు ఆహారాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు అందుబాటులో ఉంచేందుకు చర్యలు ప్రారంభించారు పదిహేనవ తేదీ సాయంత్రం నుంచి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు కూడా ఈ తుఫాను ప్రభావం రాష్ట్రం పైన ఉంటుందని పదహారు పదిహేడు తేదీల్లో ఒక విస్తారమైన వర్షాలు ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు ఇది తుఫానుకి సంబంధించిన తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సత్యప్రసాద్తో శ్రీరామ్ రెడ్డి రాజ్ న్యూస్ విశాఖపట్నం